రెండువేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీ విజయానికి కారణము ప్రభుత్వ అంటే అప్పటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక టీడీపీపై ఉన్న వ్యతిరేకత కారణం అంటారా చిర్ల జగ్గిరెడ్డి గారి పైన ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం అంటారా లేకపోతే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన బిడ్డడు అనే ఒక సానుభూతి కారణం ఏంటంటారా నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాదయాత్ర ఆ గాల ఫ్యాన్ గాలి కారణం అంటారా డెఫినెట్గా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట యాభై ఒక్క సీట్లు రావడానికి ప్రధాన కారణం నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నవాడిని అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఏదైతే ఈ ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఈ కుల రాజకీయాలు కానీ లేదా రకరకాలుగా సామాజికంగా ఇవన్నీ చూసుకుంటే నాకు అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది కానీ కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానం మరి అవతల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి ఒకవైపు మా కుటుంబ నేపథ్యం అయి ఉండొచ్చు లేదా ఈ నియోజకవర్గంలో గత ఐదు సంవత్సరాలు అధికారం ఇచ్చిన ఇతను అనగదొక్కారు ఇతను ఏ పని చేయనివ్వకుండా అడ్డుకున్నారనేటువంటిది కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం ఇవన్నీ కలిపి ఏది ఏమైనా మళ్ళీ ఈ కుటుంబం నుంచి ఇతన్ని గెలిపించాలి లేకపోతే ఇక్కడ ప్రజల పక్షాన పోరాడేటువంటి ఒక నాయకుని కోల్పోతున్నటువంటి ఆలోచన వారికి కరగడమే నా గెలుపు వాస్తవంగా మీరన్నట్టు మా కొత్తపేట నియోజకవర్గ వాసులు అందరూ కూడా గతంలో రాష్ట్రం వేసిన గాలి ప్రకారం వెళ్తే ఈ ఎలక్షన్ కంటే ఇంత ముందు ఎలక్షన్ ఇంకా ఇబ్బంది అప్పుడే నేను ఓడిపోవాలి కానీ రాష్ట్రం తీరు అంత ఒకలా ఉన్నా మా నాన్నగారికి ఉన్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు కానీ మా కుటుంబం చేస్తున్న పనులు కానీ ప్రత్యక్షంగా చూసాం మీరు చాలా నియోజకవర్గాల్లో చూస్తుంటారు అప్పటికప్పుడు ఒక ఎక్కడో బయట నుంచి ఒక ఒక హైదరాబాద్ నుంచో లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో సడన్గా ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన లీడర్గా ఎమర్జ్ అయ్యి ఎలక్షన్లో గెలిచేస్తూ ఉంటారు కానీ మా నియోజకవర్గం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు లేవు ఎవరైతే ఈరోజు పోటీలో ఉన్నామో పోటీలో ఉన్నటువంటి అందరి గురించి కూడా అందరికీ ప్రజలందరికీ తెలుసు ఎవరు ఏ రకంగా ఉంటారు అనేటువంటిది ప్రజలందరికీ చాలా క్లియర్గా అవగాహన ఉంది ఆ అవగాహన ఆ అవగాహన యొక్క రిజల్టే మొన్న ఎలక్షన్ నా గెలుపు ఈ నియోజకవర్గం మూడోసారి ముచ్చటగా గెలిచి మూడోసారి అవునండి మీ నాన్నగారు డాక్టర్ కదా మిమ్మల్ని డాక్టర్ చదివించాలనుకోలేదా మా నాన్నగారు డాక్టరే కానీ ఆయన డాక్టర్ కంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాగా ప్రజలకు ఇంకా ఎక్కువ సర్వీస్ చేయడానికి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు మీ ద్వారా నేను ఆశ తీర్చుకోండి నాకు యాక్చువల్గా బిజినెస్ మ్యాన్ గా ఉండాలని ఆలోచన ఉండేది నా అభిప్రాయాలు మా నాన్న మా ఫాదర్ ఎప్పుడు గౌరవించేవారు సో నేను ఒక ఎంబీఏ చేసినటువంటి ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంబీఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నేను రాజ వ్యాపారాల మీద దృష్టి పెడదామని ఆలోచనలో ఉండగా అనుకోని విధంగా ఏం వ్యాపారం చేయాలనుకున్నారు ఇదని కాదు యాక్చువల్గా అప్పుడు ఈ కోల్ స్టోరేజ్ చూసాం అట్ ద సేమ్ టైం మాకు గోడౌన్స్ అవి ఉన్నాయి ఇంకా అడిషనల్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని చూసాం వన ఒకనొక టైంలో ఆస్ట్రేలియా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాతో పాటు వెళ్ళి చదువుకున్న వాళ్ళందరూ వెళ్తే నేను వస్తున్నాను మీరు నడని చెప్పి వాళ్ళని పంపి వెనకాల నేను వెళ్ళేవాడిని నేను అయిపోయాను ఇట్లా బయట వ్యాపారాలు వ్యాపారాల నిమిత్తం బయటకు వెళ్ళి ఉండాలనే ఆలోచన కానీ ఎక్కడ జరిగింది మీద వాస్తవంగా నేను చదువుకున్నటువంటిది కొవ్వూరులో ఫస్ట్ డాన్ బాస్కో స్కూల్ కొవ్వూరులో చదువుకున్నాను కొన్ని క్రిస్టియన్ మిషనరీస్లో ఎక్కువ చదువుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ మా గోపాలపురంలో చదివాను అక్కడి నుంచి రాహుల్ పాలం రాహుల్ పాలం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను రాజమండ్రి సిద్ధార్థ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదివాను సెవెంత్ సెవెంత్ టెన్త్ టెన్త్ వరకు తర్వాత నేను ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర లైవ్ కాలేజ్ విజయవాడ విజయవాడ లైవ్ డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత నేను విజయవాడలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ విశాఖపట్నం పొల్లయ్య కాలేజీలో చదువుకున్నాను డిగ్రీ ఆ డిగ్రీ అక్కడ కూడా అక్కడ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్గా లాస్ట్ ఇయర్ అప్లికే నామినేషన్ వేయాలి అక్కడ కూడా మళ్ళీ అప్పుడు వ్యాధ వ్యాస్ గారు ఎవరో వచ్చి అక్కడ కమిషనర్ గా వచ్చి అప్పుడు ఎలక్షన్ బ్యాన్ చేసాను కూడా రాజకీయాలు చేశారు చేసాం ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు అప్పుడు అప్పుడు యాక్చువల్ గా అంటే నేను బొల్లయ్య కాలేజీలో బొల్లయ్య గ్రూప్ చదివారు అసలు బొల్లయ్య కాలేజీలో నేను యాక్చువల్ గా అక్కడ బీకామ్ చేశాను అక్కడ బీకామ్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎంబీఏ కి నేను మార్కెటింగ్ తీసుకుని ఇక్కడ ఐఎంసీ కాలేజ్ ఇన్ బెంగళూరు అక్కడ ఎంబీఏ పూర్తి చేశాను ఎందుకు మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్ళారు అంటే మరి వ్యాపారాల్లో బాగుంటుంది కదా ఆలోచన తప్ప వేరే ఏం కాదు ఓకే వ్యాపారాల్లో అందులో అందులో మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ వ్యాపారంలో రాణించాలంటే ఖచ్చితంగా ఎంబీఏ చేయాలా అని కాదు మనం ఎంచుకునేటువంటిది రేపు బిజినెస్ సైడ్ కొంత మనకు కూడా అవేర్నెస్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచన తప్ప పర్టికులర్గా వేరే ఏం కాదు అంటే మన ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అండ్ సెట్ మాకు ఆయుర్వేదిక కంపెనీ ఉంది యాక్చువల్ రెడ్డీ అండ్ కో అని చెప్పి మా ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి ఉంది ఆయుర్వేదిక మెడిసిన్ కంపెనీ ఉంది దాన్ని దాన్ని ఇంకా బాగా అప్గ్రేడ్ చేసి చేద్దాం అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఉండేది సో ఆ కోణంలో అంటే మా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ స్టార్ట్ చేశారు రెడ్డి
ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఫస్ట్ అప్పుడు వంగ వంగవీట్ అని కాదు అంతకుముందు వంగవీట్ రాధా గారు నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేస్గా ఇంటికి అయినప్పుడు ఇద్దరం ఎమ్మెల్యేలు పెళ్లి కాకుండా ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరం అప్పుడు ఉన్న అసెంబ్లీలో అప్పుడు యంగెస్ట్ ఇద్దరమే మేము ఆ గుర్తు నుంచి ఒక ఆమె ఉండేది ముగ్గురు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళం తదుపరి రెండు వేల ఏడులో మా యొక్క సిస్టర్ వాళ్ళ డాటరే మాకు దగ్గర సంబంధమే లావణ్య అని ఐ గాట్ మ్యారీడ్ విత్ టూ థౌ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అప్పుడు రాజశేఖర్ గారు వీరప్ మొయిలి గారు ఇక్బాల్ సింగ్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు అప్పుడు వచ్చారు బాబు పాప మళ్ళీ మా బాబు మా నాన్నగారి పేరు చిల్ల సోమసుందర్ రెడ్డి పాప శ్రీనిధి తాతగారి పేరు మీరు పెట్టుకున్నారు అట్లా చూసుకున్నప్పుడు నేను థర్డ్ జనరేషన్ మళ్ళీ మా అబ్బాయి ఫోర్త్ జనరేషన్ ఏం చదువుతున్నారు పిల్లలు బాబు సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు పాప ఇంకా యూకేజీలో ఇంకా చిన్న పిల్ల చిన్న పిల్ల చిన్న పిల్ల ఐ వాస్ ఫార్టీ త్రీ రైట్ నో కొద్దిగాబ్బంది <laughs> 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 I am Sucharita, Home Minister of Andhra Pradesh. For more videos, subscribe iDreams. I am Chirla Jagiradi, MLA Kothapeta. For more videos, please subscribe iDream. For more videos, please subscribe iDream. I am Jekambu Raja. For more videos, please subscribe iDreams. I am Revati Chaudhary. For more videos, please subscribe iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe iDream. I am Vasarit Padma, Chairperson of State Women Commission. For more videos, please subscribe iDream.